Christ is a guru for me because he is the greatest guru for me. Les ashrams chrétiens m'ont toujours fasciné. J'ai toujours trouvé là une forme de richesse assez étonnante pour le christianisme. En faisant des recherches, j'ai découvert que Shantivana avait été fondé par deux Français et j'étais complètement ébloui par à la fois leur ouverture d'esprit, cette idée d'aller en Inde et de rencontrer l'hindouisme de manière positive, sans le diaboliser du tout, et en plus, c'était d'entrer dans cette expérience. Donc non pas rester au niveau des idées, au niveau intellectuel, et puis des systèmes philosophiques, et puis qu'est-ce que c'est que le non-dualisme, et puis comment on pourrait le rendre compatible avec la Trinité ou avec la Christologie et tout ça. Non, on entre dans une expérience, et cette expérience euh, se révèle être complètement fascinante et éblouissante, encore une fois, puisque c'est des contrées complètement euh, infinies, inexplorées, qui s'ouvrent à nous en tant que chrétiens quand on ose entrer sans fermer la porte derrière. Il ne s'agit pas de dire euh, adieu au christianisme. Au contraire, c'est en tant que chrétien, comment je peux rencontrer mes frères hindous. The word a, shram, means... Le mot « a »,« shram », signifie là où il n'y a pas de lutte, où il n'y a pas de conflit. Ainsi, un ashram est un lieu de paix, pas seulement de paix extérieure, mais aussi de paix intérieure. Et un ashram, c'est aussi une personne qui a expérimenté cette paix intérieure. Ainsi, l'ashram est centré autour d'une personne qui a trouvé cette paix, et à sa mort, l'ashram devient un lieu de pèlerinage, où l'on vient pour trouver une nourriture spirituelle et paix intérieure. Août 1948, Don Henri Le Sceau quitte à jamais sa Bretagne natale et 19 ans de cloître bénédictin avec le rêve d'établir une vie monastique en Inde. Il y rejoint le père lyonnais Jules Monchanin, arrivé dix ans plus tôt. Et le 21 mars 1950, les deux hommes inaugurent l'ashram du Sakshi Dananda, connu aussi sous le nom de Shantivanam, le petit bois de la paix. À l'abri de simples huttes, les deux pionniers mèneront désormais une vie inspirée par la tradition des sannyasines, les moines indiens, bord de la robe orange, étude des Upanishads, louanges sanscrites. Et si l'aventure se révèle difficile, elle donnera pourtant l'élan à un mouvement qui aujourd'hui compte près de 80 structures. Après le décès de Montchanin, Henri Le Sceau, devenu Swami à Bishiktananda, se sent de plus en plus attiré par les Himalayas. C'est ainsi qu'en 1968, il confie définitivement le Satchidananda au bénédictin anglais Bid Griffiths. Avec Father Bid, l'ashram se popularise. Voyageurs occidentaux et populations locales se retrouvent en nombre dans le petit bois de la paix. Jules Monchanin et Henri Le Sceau ont fondé l'ashram en 1950 et ils l'ont appelé Satchitananda Ashram, qui est le nom de Dieu. Sat, c'est l'être, l'origine de tout. Chit, c'est la conscience, et Ananda, la béatitude. Existence, conscience, béatitude. Pour les hindous, l'ultime réalité, c'est la réalité totale, l'existence totale et la conscience totale, qui communique la totale félicité. Et ils l'ont relié à la Sainte Trinité chrétienne. Le Père est la source de tout, l'origine de l'existence, l'ultime. Le Fils est la sagesse du Père, autorévélation de l'expression du Père, la conscience de l'un. Le Saint-Esprit est la félicité de l'amour, l'ananda qui émane de cette communion entre existence et connaissance. C'est vraiment une conception magnifique. Yeah. 
Aujourd'hui, dans, dans l'ashram, il y a une espèce de souplesse, de, 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 de vie communautaire aussi, euh, de rencontre de l'autre qui me semble plus organique, plus, plus libre et plus, où on respire mieux. On a nos repas ensemble, on a une possibilité de dialogue, on marche pieds nus, on s'assoit par terre. Il y a moins de formalisme au final. Ce qui ressurgit, c'est pas tant la liturgie extérieure et tout ça, mais l'expérience intérieure à laquelle on est appelé en tant qu'invité qu dans cet ashram. Et les gens qui viennent, on, on les sent assoiffés d'expérience, de spiritualité, de, 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 de vie intérieure. Et, et tout de suite, il y a cette espèce de communion, euh, communion au sens de, de, de fraternité. On, on, on sent qu'on est, on, on est sur la même longueur d'onde parce qu'on est ici pour les mêmes raisons, chercher Dieu tout bêtement. Et, 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 et tout d'un coup, on on partage une sorte, une sorte de joie qui, euh, qui, moi, me nourrit beaucoup. Le feu en Inde est considéré comme le point de contact entre ce monde et le monde divin. Ainsi, le feu est ce que nous avons de plus proche, ici sur Terre, du divin. On fait circuler la flamme, les gens la touchent et apposent leurs mains sur leurs yeux en disant « Ô oh Seigneur, guéris-nous de notre ignorance ». En Inde, le péché est vraiment vu comme une incompréhension de qui nous sommes et qui est Dieu. À travers la flamme, on demande à Dieu de nous donner sa bénédiction, de nous accorder la sagesse, le discernement pour comprendre ce qui est vraiment important, ce qu'est la vie de la foi. Quelle est la direction dans la vie spirituelle Où vit Dieu Comment et où le trouver Lui ou elle, selon la façon dont on le caractérise. Cela s'appelle arati. Ça consiste à tourner la flamme autour de la déité. Et dans le cas de cet ashram, on tourne la flamme autour de la croix de Jésus, le point de contact, et on prie, « Ô oh Seigneur, donne-nous la lumière de ta sagesse. 